Jesus said. Hier sprach Jesus. It says, O generation of vipers, how can ye being evil speak good things? Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Out of the abundance of the heart. Aus der Fülle des Herzens. You see, God has given to us treasures. Gott hat uns Schätze gegeben. And this treasure must be in abundance. Und diese Schätze müssen im Überfluss sein. So that out of the abundance of the treasures in our hearts, damit aus dem Überfluss von den Schätzen in unserem Herzen, the mouth speaks. Ja, sie quillen aus dem Herzen durch den Mund raus. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Why? Warum? You see, though we are here physically, obwohl wir hier körperlich sind, we are established in heaven. Wir sind dennoch im Himmel gegründet. The psalmist says, "Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven." Der Psalmist sprach das: Für immer, O Herr, sind deine Worte im Himmel grundfest. So we are called to speak. Nun sind wir berufen auszusprechen. That which is written concerning us in heaven. Das was geschrieben steht über uns im Himmel. I want to announce to you. Ich möchte dir ankündigen. That in heaven, dass im Himmel there is no record of you written. Es gibt, been sick. es gibt keinen Bericht über dich, was geschrieben steht, dass du krank bist. Amen. Amen. There is no record written. Es gibt kein geschriebenen Bericht of you being poor. Über dich, dass du arm bist. Now, I'm talking about that which is written in heaven. Also ich rede davon, was im Himmel geschrieben steht. You remember the 70. Also ihr könnt euch an die 70 erinnern. When they were sent by Christ in Lukas 10, als sie hinausgesandt wurde von Christus. And they went back with a great success, rejoicing and say, look, Lord, we, the devils, the demons were subject to us in your name. Und sie kamen zurück mit Jubel und Frohlocken, dass Herr, die Dämonen und all das, was uns begegnet, sie waren uns untertan in deinem Namen. This is Luke 10 the verse 19. Das finden wir in Lukas 10 Vers 19. And what did Jesus say to them? Doch was sagte Jesus zu ihnen? Rejoice not that the spirits are subject to you in my name, but rejoice that your names are written in heaven. Freut euch nicht, dass die Dämonen und die Geister euch untertan sind, sondern freut euch darüber, dass euer Namen in den Himmel geschrieben steht. Halleluja! Amen! Your name and my name are written in heaven. Dein Name und mein Name steht geschrieben im Himmel. And that's why Jesus, when he was confronted with contradiction, und das ist der Grund, warum Jesus, als er mit Gegensatz kon also konfrontiert wurde, he says, it is written. Er sagte nur aus, es steht geschrieben. Simple wisdom. Also ganz einfache Weisheit. Halleluja. Amen. You see, simple wisdom. Ganz einfache Weisheit. It is written. Es steht geschrieben. Was he hungry? War er hungrig? Yes. Ja. If we want to put it in a certain way now. <lacht> also, was he sick? Also wenn wir das auf eine andere Art und Weise ausdrücken möchten, war er krank? Yes. Ja. But it is written. Doch es steht geschrieben. I am not permitted to speak that which is not written in heaven. Also mir steht es nicht zu, das auszusprechen, was nicht in dem Himmel geschrieben steht. Amen. Amen. Himmel doesn't God hasn't record anything about you negative. So when you are confronted with a situation, it is that which is written of you that you must speak. Peak. So that is why he says, in order for you to reach to that place, your heart must be full of the treasures mm -hmm. of that which is written in heaven, so that the abundance 
contents of that treasure will be released in your mouth. And when mm-hmm. it's released in your mouth, I tell you, I guarantee you, it will become a manifestation in your work. Amen. Gott hat nicht Negatives über dich im Himmel geschrieben. Also steht es dir gar nicht zu, Negatives wirklich aus deinem Mund quillen zu lassen, sondern Gott hat dafür gesorgt, dass das, was im Himmel geschrieben steht, durch dein Herz, also in deinem Herzen, und wie kommt das? Es kommt durch das Wort des Herrn. Und wenn du das, wenn dein Herzen voll ist mit dem, was im Himmel geschrieben steht über dich, was geschieht? Aus deinem Mund quillen sie hervor. Und und ich versichere dir, wenn du dein Herzen volllaufen lässt mit dem Worten Gottes aus dem Himmel und du sprichst es aus, ich versichere dir, es gibt eine Manifestation von dem, wovon dein Herz voll ist. Amen. Amen. So you may ask me, so we shouldn't say now what we feel physically. Und dann stellst du mir die Frage, da heißt das, wir sollen denn nun nicht sagen, was wir, was wir körperlich fühlen. That's not what the Bible says. Also das ist nicht das was die Bibel aussagt. The Bible says guard your heart with all diligence. So it's not about the mouth first, it's the heart. That is why he says lay up your treasure in heaven. So the point is that people leak up. They leak in their mouth because their heart hasn't contained the truth enough. Amen. So what God is saying to us is that take your time. No, it's not about confessing. It's about Amen. feeling your heart with Hallelujah. the treasures of heaven, the treasures of wisdom, understanding, and knowledge. And when you do that, the abundance of that will flow out of your lips Amen. and you will see the manifestation. Hallelujah. Es geht ja nicht darum, dass du nicht aussagst, was du fühlst, denn das hat die Schrift nicht gemeint. Die Schrift hat gemeint, bewahre dein Herz. Also es geht nicht darum, dass man sehr voreilig und sehr schnell was erzählt. Denn warum? <lacht> der Mund ist wie, sag ich mal, der Mund fungiert anstatt als, ich sag mal so, als Ort des Überflusses, als Überlauf. Der Mund fungiert wie ein Motor, der ein Leck hat. Der Mund fungiert immer als Leck, immer wieder das auszusprechen, weil man denkt, wenn ich das ausspreche, dann bin ich mir sicher. Blödsinn hoch 5. Denn der Punkt ist, die Sicherheit liegt darin, dass du dein Herzen bewahrst. Bewahrst wozu? Du bewahrst dein Herzen, indem du zulässt, dass die Weisheit, die Erkenntnis, die Einsicht Gottes voll laufen lässt in deinem Herzen. Dein Herz wird so voll sein, dass dein Mund nur noch aus Ausfluss dient. Dein Mund dient nur dazu, wovon dein Herz voll ist, wirklich aus Auslaufen zu lassen. Hebrews 2, the verse 1. Hebräer 2, Vers 1. You see, Paul tells us something here. Hier berichtet uns Paulus etwas. He says, therefore we ought to give the more earnest heed Denn hier to heißt, the things which we have heard. Denn hier heißt es, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben. Less at any time we should let them sleep. Damit wir nicht etwa vorbeigleiten. The Greek word for sleep there is leak. Ja, also vorbeigleiten bedeutet rauslecken. We allowed it to leak out of us. Ja, wir haben es zugelassen, dass da aus, dass, dass durch uns einen Leck geschieht. We don't make that which we hear our treasure. Also wir machen das nicht, was wir hören zu unserem Schatz. That which the Bible tells you. Das was die Bibel dir sagt. Is it your treasure? Ist das dein Schatz? Have you given your all? If you have, if they present to you gold, you know, physical gold, you will want to do everything to possess it. Now, God is telling us that mm. his word, what oh, he yeah. says to us mm. is more than gold, mm. is more than silver, oh, yeah. is more than diamond. These things will bring honor to you, will open the door for physical gold to be your possession. Hallelujah. Amen. So, but your heart must be ready to heed unto it with all diligence, so that 
it will not sleep out of you. Amen. Hast du schon dein ganz, deine ganze Aufmerksamkeit dem Worte des Vaters gewidmet? Ich meine, wenn wir körperlichen Gold nehmen, körperliches Gold nehmen, ja, also man tut wirklich alles, nicht nur um Gold zu verstehen, sondern das Gold wirklich in deinem in dein Besitztum übergeht und lange wie möglich bleibt. So, und jetzt dreht es mal den Spieß um. Gottes Wort ist mehr als Gold. Gottes Wort ist mehr Silber als Diamant, als jeglichen Edelstein oder Edelmetall, wovon du dir träumen kannst. Genau dieses Wort soll deine, dein, deine ganze Aufmerksamkeit bekommen. Dieses Wort soll dein Herz so voll laufen lassen, dass es kann nur den Schatz, also die Schätze Gottes von Weisheit und, und Offenbarung bzw. Von, von Erkenntnis aus deinem Mund hervorkommen. Gott möchte, dass dein Herz ein, ein Speicher von seinem Scherzen ist. <lacht>